नमस्कार मित्रांनो मी शंभूराज खमकर तुमचं आपल्या या मराठीतील यूट्यूब चॅनेलवर पुन्हा एकदा स्वागत करतो मित्रांनो आपली ओळख तर आहेच माझ्याबद्दल मी तुम्हाला सर्व काही सांगितलेलंच आहे ॲनालिस्ट ट्रेनर आणि मेंटॉर तरी तुम्ही जरी नवीन आहात किंवा हा व्हिडिओ जर पहिल्यांदा पाहत आहे तर मित्रांनो आपल्या या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका याच्यामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या बेसिक्स टेक्निकलवरच्या सर्व व्हिडिओ पाहायला मिळतील फंडामेंटल्सवरही आपण पुन्हा नवीन व्हिडिओ घेऊन येतोच आहे स्टेप बाय स्टेप जसं जाणार आहे जेणेकरून आपला हेतू हा एकच आहे की जो सर्वसाधारण माणूस असेल की ज्याला काही माहीत नाही तोही स्टेप बाय स्टेप आपल्या चॅनलला जर ॲटॅच आहे तर तोही शिकू शकतो किंवा तुमच्या कुठल्या टॉपिक्सवर काही शंका वगैरे असतील तर त्याही या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून क्लिअर होण्यास नक्कीच मदत होईल तरी या व्हिडिओला किंवा ह्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेलायकनलाही प्रेस करा जेणेकरून भविष्यातून येणारे जे काय आपले व्हिडिओज असतील त्या तुम्हाला तात्काळ मिळत राहतील जेणेकरून कुठलेही टॉपिक्स वगैरे जे काय असतील आणि अजून ह्या चॅनलवर मी खूप नवीन नवीन प्रोसेस नवीन नवीन आयडिया आहेत माझ्या खूप साऱ्या त्याही तुम्हाला हळूहळू पाहायला मिळतील जेणेकरून एक फर्स्ट प्रकारचं नॉलेज तुम्हाला याच्यातून देण्याचा माझा नक्कीच प्रयत्न राहील आणि सर्वांपेक्षा वेगळं काहीतरी आपल्याला द्यायचं आहे तुम्हाला त्यामुळे तुम्ही याला अटॅच राहा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत ह्या व्हिडिओज तसेच हा चॅनेल आपला शेअर करा जेणेकरून आपल्याला आपले मराठी लोकांपर्यंत पोहोचायला मदत होईल मित्रांनो मागच्या आठवड्यामध्ये मी जसं तुम्हाला बोललेलो होतो की आपला एक पुणे वर्कशॉप घेतला होता पुण्यामध्ये ह्याचे छोटे मोठे वर्कशॉप चालू असतात हा थोडा एक मोठ्या प्रकारचा आपण वर्कशॉप घेतला होता तर सर्वप्रथम मी तुमच्या सर्वांचं धन्यवाद देतो की जे लोक संपूर्ण महाराष्ट्रातून आपल्या ह्या वर्कशॉपसाठी आलेले होते याच्यामध्ये आपण अगदी बेसिकपासून टेक्निकल विषय आणि फंडामेंटल काही कन्सेप्ट शिकलो तसंच फ्युचर ऑप्शनबद्दलही शिकलो ह्याचा फायदा तुम्हाला स्वतःचे स्वतः ट्रेड करायला होणार आहे एक लक्षात ठेवा हे वर्कशॉप घ्यायचा माझा उद्देश एकच आहे की तुम्ही स्वतःचे स्वतः ट्रेड करावा लोक अगदी टिप्स घेण्यासाठी महिन्याला पाच ते दहा हजार पंधरा हजार घालवतात आणि देती राहतात त्यांना वाटतं की टिप्स घेऊन आपण सारे पैसे कमवू पण जर पाहिलं तर नव्याण्णव टक्के लोक हे टिप्समध्ये लॉस करतात त्यामुळे माझा इंटेन्शन असं असतं की तुम्ही स्वतः शिका ॲटलिस्ट एकदा तुम्हाला एक पुशअप मिळाला की तुम्ही स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ह्या स्टेप्स पुढे जात राहणार आहे तरी आपले असे वर्कशॉप आता संपूर्ण सिटीमध्ये घेणार आहे लक्षात ठेवा तर तुम्हालाही वाटतं हा तुमच्या सिटीमध्ये वर्कशॉप हवा की तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल की आप तुम्हालाही थोडं एक वेगळ्या नॉलेजचं शिकायचं आहे यूट्यूबवरून तर मी देतच राहणार आहे सर्व गोष्टी ह्या यूट्यूबवरून स्टेप बाय स्टेप देत राहील पण काय होतं सगळ्या गोष्टी एका वेळी शिकणं आणि मी किती जीव तोडून सांगतोय ना हे यूट्यूबवर तुम्हाला कळत नाही पण ज्यावेळी आपण फेस टू फेस मिळतो त्यावेळी आपली सांगण्याची पद्धत तुमचे क्वेश्चन्स हे सगळे क्लिअर होतात आणि याच्यानंतर ना आपण वेबिनार्स थ्रू एकमेकाला मिळत राहतो जेणेकरून काय होतं तुमच्या काही क्वेरीज असतील त्याही क्लिअर होतात तसेच मी प्रत्येकाला एक फीडबॅक कॉल करत असतो एक ठराविक दिवसांनी जेणेकरून कळतं की आपण जे शिकवलं ते तुम्ही फॉलो करताय का आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला किती गेन होतो किंवा काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत ते मी ॲक्च्युली तुम्हाला सॉल्व्ह करतो जेणेकरून हे आपलं एक लाईफटाईम बॉन्डिंग असं राहतं मी असं कधीच होणार नाही की तुम्ही वर्कशॉप केला आणि त्यानंतर आपला काही कॉन्टॅक्ट नाही मी प्रत्येकाशी कॉन्टॅक्टमध्ये राहण्याचा प्रयत्न असतो माझा जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात कमीत कमी प्रॉब्लेम यावेत आणि ॲटलिस्ट तुम्ही खूप मोठे नाही पण स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट करत जरी पुढे गेला ना तर नक्कीच एक छान सारा फायदा होईल स्टॉक सिलेक्शनसाठी वगैरे वगैरेसाठी तर मित्रांनो पुढच्या वर्कशॉपचा अपडेट आहे की बऱ्यापैकी लोकांचे मला क्वेश्चन आलेले की आता आता पुढचे वर्कशॉप्स कुठे आहेत तर मित्रांनो पुढचा वर्कशॉप असेल मुंबईमध्ये पंचवीस आणि सव्वीस मे त्याच्यानंतर ना आपण नाशिकला प्लॅन करतोय आठ आणि नऊ जूनसाठी आणि लगेच कोल्हापूरमध्ये आहे पंधरा आणि सोळा जून हे सिटीज आहेत ना ह्या सिटीमधून मला जास्त रिस्पॉन्स आले आहेत ह्या लोकांकडून पटकन शिकण्यासाठी आलेले आहेत बाकीच्या सिटीमधून पण आलेले आहेत पण ॲक्च्युली थोडे संख्या कमी कारण ॲक्च्युली कसं जर तुम्हाला जर जास्त लोक असली तर मला यायलाही काही हरकत नाही तुमच्या सिटीमध्ये ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कुठून नाही आहात आसपासच्या सिटीमधून असाल तर नक्कीच अटेंड व्हा ह्याचा शंभर टक्के फायदा होईल याची मी तुम्हाला अशुरिटी देतो ओके ह्याच्यामधून तुम्ही छान सारे प्रॉफिट कमवू शकता भविष्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप पुढे जायचा प्रयत्न राहील मला तुमचा ह्याच्यामधून आणि हे स्वतःचं स्वतः करावं शेअर मार्केटमध्ये ह्याचा उद्देश आपला एकच असेल अधिक माहितीसाठी तुम्ही माझ्या मोबाईल नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता याच्यामध्ये मी तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये काय ऑफर्स असतील माझ्या ह्याच्याबद्दल ते तुम्हाला सांगेल फीज किंवा अजून काय शिकणार आहे हे तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न राहील तर मित्रांनो हे झालं वर्कशॉप बद्दल आजचा विषय घेऊन आलो आहे की बऱ्यापैकी मला खूप साऱ्या लोकांचं आलं की नवीन लोक असतील गिजुनी लोक इंट्राडेमध्ये खूप सारे इंटरेस्टेड लोक
कारण माझं एक म्हणणं आहे की कुबड्या देऊन माणूस जास्त दिवस चालू शकत नाही जर तुम्हाला स्वतः डेव्हलप व्हायचं आहे स्वतःचा पैसा ग्रो करायचा आहे तर शिकलं पाहिजे कारण एकदा तुम्ही शिकला की अजून पुढच्या लेवलला शिकत शिकत जाता कारण शेअर मार्केट हे काय एक दोन दिवसात दहा दिवसात संपणारी गोष्ट नाही एक लाईफ टाईम ऑपॉर्च्युनिटी मी स्वतःही अजून खूप साऱ्या गोष्टी शिकत असतो माझा स्वतःचा स्टडी अजून चालू असतो जरी मी गेले दहा वर्ष झालं मार्केटमध्ये आहे तरी तरी तुम्ही असा प्रयत्न करा ओके आजचा व्हिडिओ असणार आहे आपला की इंट्राडेचे नियम काय आहेत आणि त्याच्या उपयोगी पद्धती काय म्हणजे लोक इंट्राडे करतात ओके खूप सारे लोक इंट्राडे करतात पण त्यांना ऍक्च्युली माहीत नाही इंट्राडे कसा केला पाहिजे ओके इंट्राडे म्हणजे काय नियम आहेत का जेणेकरून काय प्रॉफिट तर होईलच पण ॲटलिस्ट लॉस नको व्हायला माझे तुमचं इंटेन्शन काय असतं स्वतःचं पहिलं तुमचं जे कॅपिटल प्रोटेक्शन जमलं पाहिजे ओके इंट्राडे करताना काय रुल्स वगैरे कसे फॉलो करायचे इंट्राडे करताना काय पाहिजे हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत तर मित्रांनो सुरुवातीला पाहू व्हॉट इज इंट्राडे अगदी सिम्पल क्वेश्चन इंट्राडे म्हणजे काय जो ट्रेड जो व्यवहार असेल इक्विटीमध्ये जो कॅशमध्ये आपण करतो तो फ्युचर ऑप्शन कमोडिटी एनिथिंग ज्यात तुम्ही करताय आजचा व्यवहार आजच्या दिवशीच क्लोज करतोय तो व्यवहार झाला माझा इंट्राडे म्हणजे आजच्या दिवसातच मला तो करायचा आहे ओके सिम्पल गोष्ट हे तर सगळ्यांना माहितीच आहे किंवा जे अगदी नवीन आहेत काय नुसतं ऐकलेलं असते इंट्राडे इंट्राडे म्हणजे काय तर आजचा व्यवहार आजच क्लोज करतोय ओके तो झाला इंट्राडे म्हणजे अगदी तो बाय करून सेल करेल किंवा तुमच्याकडे नाही मग काय समजा एखादा स्टॉक नाही तरी तुम्ही तो विकूनही बाय करू शकता अशा दोन्ही प्रोसेस ज्या होतील त्या काय असणार आहेत आपल्या इंट्राडेमध्येच काउंट केल्या जातात आता त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट सांगतो तुम्हाला की हू कॅन डो इंट्राडे इंट्राडे कोण करू शकतं आणि इंट्राडे कोणी केला पाहिजे हा पहिला प्रश्न हा व्हिडिओ सुरुवात करायच्या आधी एक लक्षात ठेवा इंट्राडे कोणीही करू शकते इंट्राडे करायला असा काही नियम नाही पण एक लक्षात ठेवा पण जर तुम्ही नवीन आहे मार्केटमध्ये जर समजा तुम्ही एक जस्ट अकाउंट ओपन केलेलं आहे किंवा एक चार पाच महिन्याचा अनुभव आहे हा काय खूप मोठा अनुभव नाही तुमचा एक लक्षात ठेवा मार्केट काय चार पाच कारण आपण सरासरी मराठी माणूस नव्वद टक्के हा जॉब करून मार्केटमध्ये आहे जॉब करून दहा टक्के लोक सेपरेट आहेत की जे फुल टाईम ह्याच्याकडे बघत आहेत ओके ती खूप कमी आहे म्हणजे अगदी पाच टक्के बोलू दहा टक्के नाही बोलणार मी आता ही नव्वद टक्के लोकांना काय वाटत असतं की माझा महिन्याचा एक काय समथिंग पगार आहे आणि तो पगार आता मला मी शेअर मार्केटमध्ये थोडेफार पैसे घालेल कुठून तरी टिप्स घेईल आणि इंट्राडे करून प्रॉफिट कमी होईल कारण त्यांना कोणीतरी प्रॉफिट्स वगैरे दाखवलेलं असतात किंवा त्यांनी काय ऐकलेलं असतं पण मित्रांनो एक लक्षात ठेवा तुम्ही जर नवीन आहे ना तर इंट्राडेमध्ये पडू नका मी स्पष्ट सर्वांना सांगत असतो कारण काय इंट्राडे वाटतं एवढं सोपं नसतं कारण ही मुवमेंट वन डेमध्ये असते ॲटलिस्ट मार्केटमध्ये जर सडन फॉल आला आणि तुम्ही जर बाय केलेला असला तर तुम्ही त्याच्यामध्ये ट्रॅप होऊ शकता किंवा तुम्ही जर सेल केला आणि अचानक वर गेलं तर ते तुम्हाला ते लॉसमध्ये पोझिशन जाऊ शकते त्यामुळं इंट्राडे करा पण थोडं ॲटलिस्ट नॉलेज आल्यावर करायचं आहे किंवा जरी करताय सुरुवातीला तर अगदी लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये करायचं आहे मी वर्कशॉपमध्ये ज्यावेळी अटेंड असतात ना तर त्यांना मी काही टिप्स देत असतो किंवा इंट्राडे करायचंच आहे ना तर कसा केला पाहिजे तर त्या टिप्सनुसार तुम्ही चालू शकता आता हे झालं कोण करू शकतं लक्षात ठेवा नवीन आहे तर थोडं शिकायला वेळ द्या थोडे 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 कमी प्रॉफिट्स होतील पोझिशनमध्ये घ्यायला शिका किंवा अगदी इंट्राडे करायचाच आहे ना तर एक ते पाच क्वांटिटीमध्ये करा जेणेकरून लॉस झाला तरी जास्त होणार नाही आणि तुम्हाला तुमच्यावर रुल्स वगैरे स्ट्रॅटजी डिफाईन करायची आणि आणि तुमच्या चुकाही कळून येईल त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर ना चार्ट सेटअप फॉर इंट्राडे आता हे सर्व झालं मागच्या ह्याच्यामध्ये इंट्राडे कोण करू शकतो आता इंट्राडे करताना चार्ट जो असतो त्याच्यामध्ये काय पाहिलं पाहिजे आपण बरोबर इंट्राडेमध्ये चार्ट सेटअप कसा ठेवायचा ही खूप मोठी गोष्ट आहे आता एक लक्षात ठेवा इंट्राडे जर करतोय तर आपला एका दिवसामध्ये ट्रेड कम्प्लीट करायचा आहे आता मी जर इंट्राडेला डेली कॅन्डल बघून ट्रेड करतो तर त्याचा काय मला फायदा होणार आहे का नाही तर जे छोट्या छोट्या कॅन्डल्स असतात ना तर माझ्या अनुभवानुसार सर्वात उपयुक्त कॅन्डल मला आजपर्यंत ही पंधरा मिनिटाची वाटलेली आहे पंधरा मिनिटाच्या कॅन्डलमध्ये खूप छान सारा ट्रेड घ्यायला येतो पण ज्यावेळी पंधरा मिनिटाची मी कॅन्डल वापरतोय ना त्यावेळी मला बाकीच्या पाच मिनिटाच्या कॅन्डलमध्ये ओव्हरली कॅन्डलमध्ये त्याचा ट्रेंड चेक करायचा ओके त्याच्यानंतर ना डेलीमध्येही चेक करा की डेलीमध्ये काय सेलमध्ये का बायमध्ये किंवा रेंज बाउंडमध्ये काय होईल जर डेलीमध्ये सेल असेल आणि नॉर्मली जरी वर आलं मार्केट आणि तुम्ही जर बाय करताय तर काय होऊ शकतं कधी कधी असं होतं की थोडा वर येतो सकाळच्या सत्रामध्ये आणि त्याच्यानंतर ना पुन्हा खाली डीप होतो त्यामुळे आधीच जर हा रेशो सगळा पाहिला आपण डेली कॅन्डल छोट्या छोट्या ओव्हरली कॅन्डल्स पाच मिनिटाच्या कॅन्डल्स कारण पाच मिनिटाचे कॅन्डल थोडी ओलाटायला असते खूप लोक बोलतात की पाच मिनिटाच्या किंवा एका मिनिटाच्या कॅन्डलमध्ये करू का तर ती थोडी कॅन्डल काय असते ओलाटायला असते म्हणजे काय पटापट वर खाली होणार त्याच्यामुळ
चार्ट सेटअप मे अजु एक गोष्ट तुम्हें चार्ट ज्यादा लवता ना तो लवता एक लक्षा ठेवा ये कैंडल सेटअप संगित ओके बरबर एक दोन प्रकार से तुम्हारा इंडिकेटर्स तुम्हें कुछ ही आवड़ा मैं कभी को संगना नहीं तुम्हारा जे का आवड़ता है ना तो इंडिकेटर लवा मजे आवड़ते इंडिकेटर मैं वर्कशॉप में शिकवत ओके कारण प्रत्येका आवड़ते इंडिकेटर आता मैं जर आता एक एक्स वाई जेड इंडिकेटर संगा तो लोग बसते तुम्हारा जो आवड़ते इंडिकेटर ना एटलीस्ट दोन ल पांच सा इंडिकेटर लवाये मनगढ़ पूर्ण ना फो इंडिकेटर लवा दोन मे जर बाइंग कन्फर्मेशन है तुम्हें कैंडल पे बाय दाखे तो तुम्हें बाय करू शता सेल दाखे तो सेल करू शता तसे वॉल्यूम एनालिस वॉल्यूम जर ला तो तुम्हारा एटलिस्ट कलून जता कि पोजिशन हो रहा है जे बायर्स है तो स्ट्रांग है का कि सेलर्स से स्ट्रांग है का तसेज ओपन इंटरेस्ट पहान खूब छान पड़ता ओपन इंटरेस्ट पर अजु कन्फर्मेशन ये हाँ सर्व स्टेप जर तुम्हारा जमता है तो इंट्राडे करा ये का हीच महत नहीं तो मग तुम्हारा इंट्राडे नहीं हे लक्षा ठेवा मैं सरल संगत रोकटोक संगत कारण का माला असा अजिबा वाटत नहीं कि सर्वसाम मनसा पैसा मार्केट में जावापेक्षा मैं तुम्हें दुसरीक गुतवा शेयर्स घेन ठेवा ऐटलीस्ट तुम्हारा कहीं ना कहीं तरी भेटे ओके चार्ट सेटअप समझा चार्ट सेटअप मिला आता स्टॉक आता महत्व है ना चार्ट सेटअप लाला खूब जन महत कि स्टॉक कुछ ले सर स्टॉक सिलेक्शन एक महत्व है इंट्राडे जर मैं करते तो स्टॉक पहत्व है ना जर एखा स्टॉक अगर छोटा हलूह हलू चलते तो तुम्हारा प्रॉफिट मिलना है का नहीं मिलना तो क्या कह जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना तो सरासरी जे स्टॉक निवड़ो है तो अपन हाई बीटा स्टॉक निवड़ा पाए इंट्राडे जी जी बीटा वन पेक्षा अप है ना तो जर स्टॉक निवड़ो है मैं तो क्या होता मुवमेंट पटकन कैचअप होते लॉस ही पटकन होता है ये पाय होता है ऐटलीस्ट तुम्हें जर ज्या डायरेक्शन में जता है कन्फर्मसली तो क्या करते पटकन इंडेक्सपेक्षा पटकन तुम्हारा टार्गेट अचीव कराएगा मदद करते हमें क्या होते पटकन अपन प्रॉफिट घेन बाहर पड़ू शको आई पद्धत प्रत्येका लवी पाजे कारण ये जर नहीं लवत जर पूर्ण दिवस जर इंट्राडे मे पोजिशन घेन बसतो है ना तो नव्याण टक्के लोग लॉस कर इंट्राडे एकदम फास्ट मे जाए फास्ट मे घाय निगुन जाए अपने अपना प्रॉफिट घायन जाए दिवसभर बसा नहीं इतने ओके समझ ल स्टॉक्स का हाई बीटा स्टॉक्स निवड़ा ओके हाई बीटा स्टॉक्स नसते नहीं तो एक वीडियो ये तुम्हारा मे कल कि हाई बीटा स्टॉक्स कैसे निवड़ा है कुछ ले स्टॉक्स मेरे हाई बीटा स्टॉक्स आता थ्रू तुम्हारा फूड के आजम्शन पै लेवल्स वगैरह आते तो तुम्हारा पानेस मदद होल यन ना अपन पाऊ कि बेस्ट टाइम्स फॉर इंट्राडे मजे का इंट्राडे करते तर पूर्ण दिवस के पाजे कारण अधिक अजिबा नहीं मजारनुसार मैं जे संगत लोकान पूर्ण दिवस नहीं मैं स्वतः सका दुपारी मजे मार्केट ओपन जाएगा एक तस सका नौ चाहे जो मार्केट ओपन होता नौ तो सव्वा नौ तो अंदाज घया मार्केट की का पोजिशन है तो प्री ओपनिंग सेशन मे पावर दाखो कि जोर अप हो रहा है कि वो कितने जोर डाउन होना है तेजन ना सव्वा नौ तो साढ़े नौ पुनः ऑब्जर्व करा मार्केट ओपन जाएगा कि तैयारी रेंज का रहते हैं जिस मैं संगित पंद्रह मिनटा की कैंडल कनुसार फुढ़ा एक ता ट्रेड घया मजे दह चीस आत जर तुम्हें साढ़े नौ की पोजिशन है सा दह चीस आत एक्जिट जाए नहीं जाती तुम्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लवन ती होल्ड करा मुझे जर पुढ़ दिवस घता है कि ट्रेल कर जर तन निवंत रहा नर एनालि करा ज्यादा यूरोपियन्स मार्केट ओपन होते हैं थोड़े एक मुवमेंट देते एक तुम्हें छोटा मोटा ट्रेड करू शता अड़सला सका जर जा बाइंग अड़सला नॉर्मली समझा कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग ये कि अड़सला पुनः एक बाइंग होता स्ट्रांग बाइंग मैं अल मार्केट पुनः एक ट्रेन देते मे बाकी वे साधारण फ्लैट आत अड़स के साढ़े तीन मे पुनः एक तुम्हें इंट्राडे करना अल मार्जिन तो तीन वीस चत एक्जिट करू शता घेन कि तुम्हारा हेचमे हा टाइम जो महत्व है ना हा लक्षा ठेवा हा टाइमनुसार जर चलता है तो प्रॉफिट रेशो अजू वाड़ है सक्सेस रेशो अजु वाड़ है कारण मी सुधा स्वतः हनुसार करो आर के स्ट्रैटी अपन ज्यादा मजा वर्कशॉप मधे ही शिकवत आतो सर्वान तर अपन पाल कि बेस्ट टाइम्स फॉर इंट्राडे स्टॉक सिल्शन सर्व अपन शिकलो आता हा गोषी जार ही तुम्हें विचारा कि लोकान लॉस का होते इंट्राडे मे इंट्राडे मे लोग का मोस्टली लॉस करूँ घर तुम तो स्वतः अनुभव अल कि जास्त लोग कारण का लोकान खूब सारा पैसा पाजे मजे का लोकान अस रेशो मे नहीं चाला लोकान एक लाख घी कि दा लाख स्वप्न बढ़त आता एक लक्षा देवा थे थे तेस आए हाँ जर मनीनुसार तुम्हें चलता है ना मार्केट मे तो तुम्हें नक्की लाइफ टाइम मे मोटी मजल मारना है जर ब्लाइंडली ट्रेड मारता है तो अजिब ट्रेड करू ना मार्केट मे कारण का होते लोकान शेयर मार्केट मे का महत न स्टॉक्स वाइब्रेसन महत न इंडिकेटर्स महत न चार्ट्स महत नो मार्केट वो कुछ ले घटक अफेक्ट्स करता है महत न हा सारे गोषीं इंट्राडेला खूब सारा विचार करावा लगता कारण का 
ह्या खूप छोट्या काळातल्या गोष्टी आहेत इंट्राडे म्हणजे काय खूप एक दिवसाचा काळ आहे ना एक दिवसामध्ये कॅन्डल खूप सारी मुवमेंट पण देऊ शकते मग जर तुम्ही अशा वेळी अपोजिट ट्रेडनं घुसताय तर काय होणार आहे अशा वेळी तर तुम्हाला याच्यामध्ये लॉस व्हायचं प्रपोर्शन जास्त राहणार आहे लक्षात ठेवा मग हे जर नको आहे आपल्याला तर त्याच्यासाठी काय करायचं आहे जे रुल्स मी सांगतो ते फॉलो करा त्यामुळे खूप सारे लोक म्हणतात ना यार इतके दिवस करतोय पण लॉस होतोय पण लॉस का होतोय ना हे तुम्हाला लिहून काढलं पाहिजे तर तुम्ही सक्सेस रेशो अजून अचीव करता मी अजून तुम्हाला ह्याच्यामध्ये स्टेप्स सांगणार आहे काय करायच्या ते आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की रुल्स फॉर इंट्राडे आता लॉस होत आहेत ह्या गोष्टी आहेत मागे सांगितली इंट्राडे कसा केला पाहिजे आता रुल्स काय फॉलो केले पाहिजेत डू नॉट ट्रेड ऑन मॅक्स मार्जिन म्हणजे ब्रोकर मला चाळीस टक्के मार्जिन देतोय माझ्या अकाउंटला दहा हजार रुपये आहेत किंवा एक लाख आहेत मग मी सगळं मार्जिन जर यूज करून ट्रेड करतोय प्रॉफिट झाला तर चांगलं पण ज्यावेळी लॉस होणार आहे त्यावेळी तुमच्या कॅपिटल मधलं तुम्हाला त्यांना लॉस रिकवर करून द्यायचं आहे लक्षात ठेवा मार्जिन जरी जास्त दिलं तरी खूप वाटतं छान की एक लाखा एक लाखावर मी दहा लाखाचे ट्रेड मारतोय दहा पर्सेंट जर देते म्हणा टेन एक्स देतोय तर पण लॉस होतोय दहा पर्सेंट जरी झाला तरी तुमचे डायरेक्ट दहा हजार लॉस आहे त्याच्यामध्ये ऑन दि स्पॉट त्यामुळे मॅक्स मार्जिन कधी यूज करू नका शक्यतो नाही करत तर ते अति उत्तम आहे तुमचं जे स्वतःच्या खिशातला कॅपिटल आहे त्यातच करा यूज एटी ट्वेंटी पॅटर्न मी मागच्या आधीच्या व्हिडिओ मध्ये पण सांगितलं एटी ट्वेंटी पॅटर्नचा मजा का है एटी पेटी टोटोन का खरा फायदा का है हा नक्की तुम्हारा फायदेर आतो एटी ट्वेंटी मैटर यूज कराचार ट्रेड मारा क्या होना है तुम्हारा जे का एट्टी पर्सेंट इन्वेस्ट कराएं वीस पर्सेंट इंट्राडे कि ट्रेडिंग वपरा चीज इंट्राडे हा वीस मदले टेन पर्सेंट वपरा जी का तुम्हार अमाउंट इन्वेस्टेड आए दस पन्ना अल एक लाख अल हा प्रपोर्शन मे तुम्हें जे का करना तो हा एटी ट्वेंटी नुसार डिवाइड करा तनुसार ट्रेड मारा Do not wait for long targets. म्हणजे इंट्राडे मध्ये जर चाललाय तर त्या बाकीच्या कन्फर्मेशन नुसार ओपन एंट्री नुसार सपोर्ट रेजिस्टन्स नुसार त्याचे लेवल्स काढा रेजिस्टन्सच्या वरची लेवल जर टार्गेट म्हणून इंट्राडेला ठेवत आहे तर अचीव व्हायचं प्र प्रमाण खूप कमी असतं आणि त्यामुळे मग प्रॉफिट होत असतो पण बुक नाही केला आणि लॉस बुक करावा लागला असं तुम्हाला ऐकावं लागतं किंवा तुम्हालाही दुसऱ्याला सांगावं लागतं आणि हे जनरली सर्वांबाबत होतं कारण काय मार्केट एवढं इझी नसतं अचीव अटेंड करणं जर तुम्हाला अनुभव कमी जर तुमचा अनुभव आहे तर तुम्ही हटव हळूहळू त्याच्यामध्ये मास्टर की घेऊ शकता पण नवीन आहे तर मग ते थोडं क्रिटिकल आहे लक्षात ठेवा <coughs> त्याच्यानंतर ना आपण पाहू की ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अँड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे करताय तर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस असणं हे खूप गरजेचं आहे जर तुम्ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लावत नाही तर काय होणार आहे तुम्हाला लॉसच करावा लागेल कारण काय इंट्राडे मध्ये जर मी पोझिशन बुक करायला जरा जरी माझा उशीर झाला तर काय असतं मला लॉस घ्यावा लागतो त्यामुळे इंट्राडे करता येतं स्टॉप लॉस हा तुमचा मित्र पाहिजे बऱ्यापैकी वेळा स्टॉप लॉस हिट होतात आपण स्टॉप लॉस वरही एक व्हिडिओ आहे तो पाहून थोडं तुम्हाला अजून आयडिया कन्फर्मेशन येईल की तो कसा लावला पाहिजे ते नॉट मोर दॅन थ्री ट्रेड्स इंट्राडे करता आहे तर दोन मॅक्स दोनमध्ये प्रॉफिट होतो तर तिसरा ट्रेड मारू नका दोनमध्ये लॉस होतो तर तिसरा ट्रेड मारू नका एक लॉस एक प्रॉफिटमध्ये तर तिसरा घेऊ शकता पण जर तिसऱ्याच्या वर ट्रेड घेऊ नका आणि ह्यूज क्वांटिटी घेऊ नका ओके राईट डाऊन ट्रेड प्रॉ रिपोर्ट्स म्हणजे काय जर ट्रेडमध्ये लॉस होतोय तो का झाला प्रॉफिट होतोय तर का झाला किती क्वांटिटी घेतल्या होत्या ह्या सर्व गोष्टी लिहून काढायच्या रोजच्या रोज ट्रेडरने म्हणजे काय होत ऍटलिस्ट स्वतःच्या चुका स्वतःचे सक्सेस रेशो हे सगळं आपण राईट डाऊन करत असतो आणि ज्यावेळी आपण लिहितो ना तर त्यावेळी ते जास्त डोक्यात राहतात आणि पुढच्या वेळी ती चूक नाही होणार ह्याची आपण काळजी घेत असतो समजलं मित्रांनो आणि डू नॉट ऍव्हरेज इंट्राडे करताना ऍव्हरेज करायच्या भानगडीत पडू नका म्हणजे खाली लॉस मध्ये बाय केला ओके तुम्हाला वाटतं वर जाईल पुन्हा खाली पडला पुन्हा घेतला पुन्हा खाली घेतला पुन्हा घेतला कॉल ऑप्शनमध्ये तर करूच नका कॉल ऑप्शनमध्ये पण आपल्या डिफरंट स्ट्रॅटजीत म्हणजे काय होतं एवढं सोपं नसतं ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करतोय तर मग रेशो आपला चांगलाच इंट्राडेमध्ये घेऊ शकतो प्रॉफिट होत नाही का असं अजिबात नाही नक्कीच प्रॉफिट होतो जे रुल्स स्ट्रॅटजी फॉलो करतात त्यांनाच होतो बाकीचे लोक दुसऱ्यालाच पैसे देऊन जातात समज ना मित्रांनो तर हे आपण पाहिलं आजच्या व्हिडिओमध्ये इंट्राडेबद्दल ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काय ऐकायचं आहे काही शिकायचं आहे तर व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन्स व्हा अजून डिटेल शिकायचं आहे स्वतःच्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं आहे त्यामुळे टिप्सच्या मागे पैसे देण्यापेक्षा वर्कशॉप जॉईन करा ओके आणि मी ज्या फीस ठेवतो ना त्या अगदी खूप साऱ्या कमी असतात लक्षात ठेवा मार्केटमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर मी निम्म्या रेटनेच फी ठेवलेत मलाही त्याच्यामधून प्रॉफ
खाली दिल्ली नंबर व संपर्क साधा हा वीडियो जास्तीत जास्त अपने मराठी लोकानपर्यंत शेयर करा जेनेकर आप मित्र तुम्हार जे का लॉस के लिए चांगल मार्केट मन सक्सेस घायत नक्की मदद होल तसेज फ्यूचर मध्य बॉन्डिंग रहे बयाच वीडियो ये रहते हैं यूट्यूबला ही कनेक्टेड रहा यूट्यूब वो ही खूब छान सारे प्रोजेक्ट नवीन नवीन संकल्पना घेन है स्टेप बाय स्टेप मिलत जाए सर्वान तरी मित्रों धन्यवाद आज का वीडियो ऐकल तुम्हारा आभारी है वीडियो आवड़ला तो लाइक कराएं विसरू ना जास्तीत जास्त लोकानपर्त शेयर करा आप चैनल कनेक्टेड रहा जेनेकर तुम्हारा हेचत नक्की का नवीन शिकाला मिले धन्यवाद मित्रान पुनः भेटू नवीन विषयासह